അയ്യോ എന്റെ നാരായണ ഞാൻ എന്തുവായി കാണുന്നേ മറിയച്ചെടുത്തി പണി എന്നെ ഒരാള് വേണോന്ന് ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാ പോരായിരുന്നു സതി ജോലിക്ക് ഒരാളെ വേണോന്ന് ഒരൊറ്റ വാക്ക് പണിക്കാരെ നിര നിരയായിട്ട് സതി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് നിറക്കുവായിരുന്നില്ലയോ ദേ കൊച്ച അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നേ അല്ലെ ദേഹത്തൊക്കെ ഇച്ചീച്ചി ആവുവേ ദേഹത്ത് മണ്ണും മരോക്കെ ധനവാരത്തിന് മോശം വരത്തൂല രണ്ടുപേരും എന്തിനു തമാശക്കാരാ കൊച്ചു പറയുന്നതൊക്കെ കേക്കുന്നുണ്ട് ഓ തമാശയല്ലയോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേക്കുന്നുണ്ട് അല്ല എന്തിനാ എന്നെ കാണണോന്ന് പറഞ്ഞേ കൊച്ച അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഇരിക്കേ ദേ ഈ ജോലി ഒന്ന് തീർത്തും വെച്ചേച്ച് ഞങ്ങൾ ഉടനെ അങ്ങ് വരാ അയ്യോ ഇതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ആ നാടൻ പലഹാരങ്ങളൊന്നും പിടിക്കാത്തില്ലായിരിക്കും അല്ലയോ അച്ചായോ ദേ ഇതേലേ ഒരു സ്ലിപ്പ് വലിപ്പിച്ചേരെ മെയ്ഡ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് വിദേശത്തെ വസ്തു ആണെന്ന് അറിയുമ്പം ഇതിന് മണവും രുചിയും ഒക്കെ തോന്നും അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ എന്തൊരു തമാശ രണ്ടുപേരും അല്ല കുറ്റം പറയുമ്പോ തമാശയായിട്ട് തോന്നുന്നത് മറിയ പറയുന്നതെല്ലാം സത്യവാചകങ്ങളാ അത് ശരി അയ്യോ എന്തിനാ എന്നെ കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞേ കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞതോ ഇതേലൊന്ന് കയ്യിലോട്ട് പിടിക്ക ഇതേ ഒരു പഴഞ്ച മുറിയാ കൊച്ചിന് പിടിക്കത്തില്ല ബാൽക്കണിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കൊച്ചിനൊരു ഇമ്പം വരൂ ഏ അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു വാ നമുക്ക് ബാൽക്കണി പോയി എന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആവുമ്പം നല്ല കാറ്റും വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കാറ്റോടെ കാറ്റ് ഞങ്ങളെ ഈ മക്കളാ കാറ്റ് അത് ശരി മക്കള് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ എവിടെ എടുത്തി മക്കള് ദേ ഈ നിൽക്കുന്ന മക്കളെ ഒക്കെ കാര്യവാ ചായം പറയുന്നേ ഈ മരത്തിന് ഇപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് അയ്യോ അപ്പൊ മോനെന്നല്ല അപ്പൂപ്പനെന്നാ പറയേണ്ടത് അയ്യോ അപ്പൊ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇല്ലയോ വിറ്റ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം കിട്ടത്തില്ലയോ ഇപ്പൊ നമ്മള് വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അല്ലയോ ചായ പിന്നെ അല്ലയോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലാവണമെങ്കില് ആദ്യം നല്ലൊരു മനസ്സ് വേണം എന്റെ മറിയച്ചെടുത്തി പറയുമ്പോ സ്വയം പുഴുത്ത് കാണെന്ന് തോന്നരുത് എന്റെ മനസ്സെന്ന് വെച്ചാ നല്ല പളുങ്കു പോലത്തെ മനസ്സാ ആ ഞാൻ ചിലപ്പോ ദൈവത്തെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട് എന്തിനാ എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ല മനസ്സ് തന്നതെന്നും പറഞ്ഞു ചേട്ടത്തി വിളിച്ച എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞില്ല രണ്ടു പ്രാവശ്യമായിട്ട് കൊച്ചു കുറെ സ്ഥലം വിറ്റു അല്ലയോ വിറ്റു വിറ്റതല്ലാതെ ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതെന്നാ ചോദ്യമാകാറിയാച്ചായ ചുരിദാർ കൊറേ കാലയിലും മൂക്കേലും കയ്യാലും ഒക്കെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന കുന്ത്രാണ്ടങ്ങൾ കൊറേ വാങ്ങിക്കൂട്ടി അതൊക്കെ ഒരു അസറ്റല്ലയോ അയ്യോ ഇത്രയല്ല ലേറ്റസ്റ്റ് ഫാഷൻ വള രണ്ട് ഡസം വാങ്ങിച്ചു അവൾ ഒരു ഡസം വാങ്ങി അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ കൊച്ചു തോറ്റില്ല പക്ഷേ ആ പാപം ഭർത്താവ് പുള്ളിക്കാരൻ തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുക കൊച്ചിന്റെ ഭർത്താവ് വിശ്വനാഥൻ തോക്കാൻ പുള്ളി എക്സാം ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ ആര് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഭയങ്കര പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുവല്ലോ ജീവിതം എന്ന പരീക്ഷ അഗ്നി പരീക്ഷയേക്കാൾ വലുതാ പരീക്ഷ അതിലയാളെ തോറ്റു പോകത്തെ ഉള്ളു കേട്ടോ എനിക്കും കൂടെ ഷെയർ ഉള്ള കമ്പനിയിലാ കൊച്ചിന് ഞാൻ ജോലി തന്നത് എന്ന് വെച്ചാ ഞാനിപ്പൊ കൊച്ചിന്റെ ബോസാ ബോസിന് ഓർഡർ ഇടാം ഇതൊരു ഓർഡർ പോലെ അങ്ങ് വിചാരിച്ചാ മതി ഇനി ഒരു സെന്റ് ഭൂമി അത് ഇന്ന് ആർക്കെങ്കിലും വിറ്റെന്നറിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയിലെ ജോലി അങ്ങ് പോകും ഇതെന്ത് ന്യായവാ ഇത് മറിയാം മേട ന്യായ അല്ലേ എടുത്തി ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു അതിന് ശമ്പളം തരുന്നു അതവിടെ തീരുവല്ലേ ഇല്ല അതവിടെ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ മറിയാമ്മ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു ആ തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ അങ്ങ് അമേരിക്കയിലും ഫ്രാൻസിലും ഒക്കെയാണ് 
ഞങ്ങക്ക് വഴക്ക് പറയാനും ശാസിക്കാനും ഒക്കെ ഇപ്പൊ കൈവാക്കിന് ആളില്ല കൊച്ചേ അതുകൊണ്ട് വഴക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി ചില മക്കളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് തല്ലുകൊള്ളികൾ ഞങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും ഇന്നലെ വിളിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ എല്ലാരുന്നോടാ തലതിരിഞ്ഞവരെ അമ്മച്ചിയുടെ വാക്കിന് നിനക്ക് വിലയില്ല അല്ലയോടാ അടിച്ചു നിന്റെ അണപ്പല്ല് തെറുപ്പിക്കും ഞാന് നിന്നെ എന്റെ അടുത്തി പോകുന്ന കിട്ടണമായിരുന്നു വേണ്ടേ ചെവിയെ പിടിച്ച് കാക്കി കിഴിക്ക് വായിച്ചു പറിച്ച കെടുക്കുമായിരുന്നു ആ എന്നതാ ആരാ കിടന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നോ നിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരാള് തന്നെ സതി സതി കുമാരി അതെ അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിൽ വന്ന് പെട്ട പുതിയ ഒരാളാടാ അതിനെ ഒന്ന് മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കാടാ അമ്മച്ചി അതെ ഞാൻ എന്നാ പോയേച്ചു പിന്നെ വരാ ഓട്ടോ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വരും ഞാൻ ഈ ചെവിയും കൊണ്ട് വരും എങ്ങനെ പോകാതിരിക്കും പൈസ കളയാണ്ടോ നിർത്തണാവേ എന്റെ കാതി പിടിച്ച് തിരിച്ചനിയാണ് ഉത്തര കടന്ന് കരയുന്നത് അനിയ നിങ്ങ അടുത്ത് തന്നെ ഇതാ എനിക്കും അവിടുന്ന് കിട്ടിയത് ചെല്ലട്ടെ അനിയാ ഇതെന്തോ കെട്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള അറിയാല്ല അവിടെ ഇവിടെ കെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുക ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കരുത് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ മുഖം എട്ടി പിടിച്ചെടുക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് പാട്ടുണ്ടോ ചേച്ചി എട്ടി പോലെ എട്ടി ആ സുഗണ ചേട്ടന് ഭ്രാന്ത ഇത്ര അടുത്താണ് സൂട യക്ഷിയെ കണ്ടത് പറയായിരുന്നു അല്ല കുഞ്ഞേ വീടിന്റെ ബാൽക്കണി കയറി നോക്കണ സൂക്ഷിക്കണേ കേട്ട ആ സുഗണ ചേട്ടൻ നേരിലെന്തോ കൊണ്ട് പേടിച്ചത് അതിന്റെ വിപ്രാളാ എന്തോ ആവട്ടെ നീ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ നാട്ടുകാർ വന്ന് നിന്റെ മേത്ത് കയറി മേയും പിള്ള നേരെ വീട്ടിൽ പോ ഇനി ലതാകുമാരി ചേച്ചി പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട ചെല്ലു മക്കളെ പോ ചെല്ലേ ഒരസൂയക്കാരനെ പറച്ചില്ലേ അയ്യോ ഈ ലോകത്ത് ബാക്കി എന്ത് സഹിക്കാൻ സാറേ യുദ്ധങ്ങൾ സഹിക്കാം മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തമ്മിത്തല്ലി സഹിക്കാം കൊലപാതകം സഹിക്കാം കൊള്ളയടി സഹിക്കാം അയ്യോ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള ഇല്ലാവചനങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് അയ്യോ ആരാരെ കുറിച്ചാ ഇല്ലാവചനം പറഞ്ഞത് അയ്യോ എനിക്കത് പറയാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല സാറേ സതി കുഞ്ഞ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരട്ടെ ഞാൻ സതി കുഞ്ഞിനോട് പറയാം നിങ്ങൾ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറ അല്ല സാർ എന്നോട് സത്യം പറയണം പിന്നെ അവപാതങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരോട് അവരോടൊന്ന് പറയണമല്ലോ അല്ലാതെ അപ്രൂപ്പർ പറയാനൊന്നുമല്ല എന്നാ കേട്ടോ ഞാൻ കൃഷിക്കാരൻ തന്നെ നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ചുമ്മാ സാർ ഒരു മാതിരി തമ്മി തല്ലിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളോട് മതി എന്നോട് വാല ഓടിക്കാൻ വന്നാലേ അടിച്ചു വായല പല ഞാൻ താഴെ അവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്തോണം മിണ്ടാ ശമ്പളം മേടിച്ചോണ്ട് പോയിക്കോണം മനസ്സിലായില്ലേ അറിയണോ എന്റെ ജോലി എന്താന്ന് അറിയണോ വേണ്ട വേണ്ട സാറേ എനിക്കറിയാം സാറ് വലിയ ഡയറക്ടർ ഞാൻ പോട്ടെ സാറേ വൈകുന്നേരം സാധി കുഞ്ഞു വന്നിട്ട് വരാം കേട്ടാ അയ്യോ സാറ് നല്ല മനുഷ്യ വലിയ ഡയറക്ടർ അയ്യോ എന്തായി രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയാ 
എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ആ വിസയും അയച്ചെന്ന് ഞാനങ്ങ് ശ്രീലങ്കയിൽ പോയ അത് ശരി ഭയങ്കര പർച്ചേസ് ആണല്ലോ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ വിളിച്ചോളാം വേണ്ട ഇതൊക്കെ എനിക്കൊരു സന്തോഷാ ഈ കോളനി എനിക്കൊരു നല്ല ഫ്രണ്ട് ഇല്ല നമുക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ രസമായിട്ട് എനിക്ക് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ കളയാൻ സമയമില്ലോ കുമാര കുമാര പോ അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് നല്ല പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് ഈ കോളനി അല്ല പത്മകുമാരന്റെ സമയം പോകുന്നില്ല അയ്യോ നമുക്ക് ഈ വഴി അല്ലേ പോകേണ്ടത് ശരിയായ വഴിക്ക് തന്നെയാ നമ്മള് പോകുന്നത് കുറുക്കോഴിയ പത്മകുമാർ ഇറങ്ങി അല്ല ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ ഏത് ഫ്രണ്ട് ഈ ഫ്രണ്ടിനെ ബോറടിക്കാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആവാൻ ആരുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞത് വാ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം അരുമ ചേട്ടനോട് തമാശ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് അനിയനൊരു തമാശ പറയാം പിന്നെ തമാശ നാളെ സിനിമയ്ക്ക് പോവാം വാ വാടാ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോണം വാ എന്താ ആണുങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആവണ്ട എത്ര നാളെ ഒരു എപ്പ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ചേട്ടനെ വിളിച്ചാ മതി കേട്ടോ ചേട്ടാ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ ചേട്ടൻ സത്യം പറയോ ചേട്ടൻ യക്ഷിയെ കണ്ടോ ഇതൊരു കഷ്ടമായല്ല ദൈവമേ ഞാനിനി എന്തോന്ന് പറഞ്ഞാണ് സമൂഹം മനസ്സാക്കിയെ വിശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടത് നോക്കി ചേരത്ത് ഞാൻ ഇതാ നിന്നെ കാണുന്നില്ലേ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ യക്ഷിയെ കണ്ട് നീ നിക്കുന്ന പോലെ എന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് യക്ഷി എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നെ അപ്പൊ അതൊരു ഭീകര യക്ഷിയായിരിക്കുമല്ലോ ഭീകര യക്ഷി അതല്ലേ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത് സത്യം പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ നമ്പർ ഇടുവായിരിക്കുന്ന ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് എടി എന്നാലും നിനക്ക് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക എങ്ങനെ തോന്നിയടി ചേരത്ത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ എന്തേലും കള്ളം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് നിന്റെ കൂടെ അല്ല ചേട്ടന്റെ ആത്മാർത്ഥയൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഓ ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു ആ യക്ഷി ചേട്ടന്റെ രക്തം കുടിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ സോറി ചേട്ടാ എന്തെങ്കിലും ഇരുമ്പോ ആയിട്ടാ ചേട്ടൻ ഇനി എപ്പോഴും നടക്കാവൂ ദേഹത്ത് ഇരുമ്പുണ്ടെങ്കിലേ യക്ഷി വരില്ല ഇനി യക്ഷിയെ കാണാണെങ്കിലേ നമുക്ക് അങ്ങ് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോയി കളയാം അതിന് വിസ വരണ്ടേ ദൈവമേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിസ വരണേ ചേട്ടനെ യക്ഷിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ ചേട്ടാ വിസ വന്ന ഞാനും കൂടി ഞാൻ നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഹമ്മതി പറയരുത് പറയരുതെന്ന് ആണുങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് കൊണ്ടുവരും പെണ്ണുങ്ങൾ അത് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്താ മതി പ്രിപ്പറേഷൻ നീ യക്ഷി ആവുമ്പോ ഇതുപോലെ തന്നെ തന്നെ ആഹാരം കൊണ്ടുവന്നാ മതി ചോരയൊക്കെ തന്നെയാ പോയി കുടിച്ചോ ഇപ്പൊ നീ സംരക്ഷണത്തിലാണ് സംരക്ഷണത്തിൽ ആ ഒരു ബോധം വേണേ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ അവിടെ ഒരു യക്ഷി നിക്കുമ്പോ അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്തോ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഒന്ന് പോടുന്നു മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കാതെ എന്ത് ഗണിക്കണം ഞാനും ചുമ്മാ പേടിച്ചില്ല പേടിച്ചിട്ടത് ഇവിടെ ആകെ രണ്ട് കൈയേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പണിയും ആണുങ്ങൾക്ക് വെറുതെ അങ്ങ് ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ആകെ രണ്ടു പേർക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയും പ്രയാസമൊന്നും ആണുങ്ങളൊന്ന് അടുക്കളെ കയറണം അപ്പൊ അറിയാം ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ 
അന്തം വിട്ട് നോക്കുന്നേ ഞാനാടാ സബി വന്നേ വന്നേടാ വാ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ ഇരുന്നേ ഇരുന്നേ അവിടെ ഇരിക്കേ കണ്ടിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്താ ഇങ്ങനെ നീ അമ്പരെന്ന് നോക്കുന്നേ മടുത്തു പരസ്പരം ഇങ്ങനെ വെറുത്ത് ജീവിച്ച് മടുത്തു രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങി വർഷങ്ങളായി ഈ വൈരാഗ്യം വളർത്തി വളർത്തി കൊണ്ടുപോവുക സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് സതി പറയുന്നത് ഒന്നിണങ്ങാൻ സന്ദർഭം നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനും ലീലാവതി കടുംപിടുത്തം കുറച്ച് കുറച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഒന്നാകാരുന്നില്ലടാ സാധിയല്ലേ ഒട്ടും വിട്ടു വീഴ്ചയില്ല എന്നത് അല്ല ലീലാവതി പ്ലീസ് അങ്ങനെ പറയരുത് ലീലാവതി ആ പിടിച്ച മുയലിന് മൂന്ന് കൊമ്പെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ല സതിയ എനിക്ക് ഒട്ടും ആശയില്ലായിരുന്നു ലീലാവതി ദേ സതി വഴക്കുണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ടേ ഇരുന്നാ നീ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരട്ട് നീ എന്നെ എണീപ്പിക്കണ്ട ഇല്ല 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 നീ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യുന്നോട്ടിന്റെയും കഥ പറയുന്ന ഒരു നോവൽ അത് വായിച്ചു അതിന്റെ റിയാക്ഷനാ എന്നാലും പകല് കണ്ട സ്വപ്നം സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെയെന്നുള്ള സ്വപ്നം അതിന്റെ കർത്തങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എനിക്കറിഞ്ഞോടെ സുഗുണ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നതൊരു പേടിയാ എത്ര നേരം ആ ശവന്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് അറിയാമോ തലക്കരി വെള്ളം വീഴാനായിട്ട് എന്റെ ഒരു ആപത്ത് വരാൻ പോകുന്ന പോലെ പെട്ടെന്നൊരു സ്വപ്നം കാണല് അതും ആ ചേച്ചിയായിട്ട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ദുർനിമിത്തങ്ങളായിട്ടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദുർനിമിത്തങ്ങളായിട്ട് എന്തായാലും കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് അവളിലൊരു ശ്രദ്ധ വേണം കേട്ടത് ഒന്നുകൊണ്ടും ധൈര്യപ്പെടണം അല്ല അധൈര്യപ്പെടണ്ടെന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞിഷ്ണ അപ്പൊ ചേച്ചിക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട് കുഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പത്താ ലീന അവിടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട് കുഞ്ഞു അത് എന്നോട് ചോദിക്കരുത് എനിക്കത് പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുഞ്ഞ് ലേ ചേച്ചിക്ക് അനിയത്തിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം എന്നോട് ഒളിച്ചല്ലോ എന്നൊരു മനപ്രയാസം ഒരു വിഷമം അത്രേ ഉള്ളു എന്നാ എന്റെ സതി കുഞ്ഞു വിഷമിക്കരുത് ഈ ചേച്ചി എല്ലാം പറയാ ഞാന് ഞാന് തേങ്ങ ജോലി അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ചേച്ചി ഇരിക്കണം അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളില് എനിക്ക് എന്തോ നല്ല സംശയമുണ്ട് തന്നല്ലേ ചേച്ചിക്ക് സംശയമുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും സംശയമുണ്ട് കുഞ്ഞു അയ്യോ കുഞ്ഞെ ഇനി കഴിച്ചാ മറ്റേ രോഗം ഉണ്ടല്ലോ എന്തൊരു കൊള കൊളസ്ട്രോളോ ഇല്ല ചേച്ചി നല്ല മനസ്സുള്ളവർക്ക് യാതൊരു അസുഖവും വരത്തില്ല ചേച്ചി പറ അയ്യോ ഞാൻ ചായ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരാം പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ട് കുടിക്കാം അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന അപ്പുറത്തെ കൊച്ചിന്റെ കാര്യം അപ്പുറത്തെ കൊച്ച് ഞാൻ അതിനെ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കേട്ടാ എപ്പോഴാ കൊച്ചിൽ ഒരേ ഒരു ചിന്ത അല്ല ചിന്തിച്ചോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഉറക്കം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ അതായത് 